Bem-vindo, Rodrigo. E aí, e aí, Mauro, tudo bem? Bem, você? Como é que tá essa gripe aí? Tá, tá melhorando? Mais ou menos, tá melhorando, mas eu já tô bom. O meu poder de recuperação é impressionante. Tá Deus mais pra lá do que pra cá? Eu tô mais pra lá do que pra cá hoje, mas amanhã eu tô mais pra cá do que pra lá. Tá tipo assim, <risos> se, se cair, como é que é? Se, é, se ficar em pé, se, se dormir... Como é que é? Se deitar, como é que é? Esqueci o... Em pé... Fique em pé ah, sem cair, deitado sem dormir. Sim, é, sem é, mais é mais ou menos por aí. Em pé é sem isso? cair, deitado sem dormir. É mais pois ou é. menos isso. Mas dá pra ir. O Mauro, vamos começar a falar do Atlético? Vamos lá. Vamos lá, vamos. vamos falar do Galo então, gente. Olha só, a imprensa colombiana, ela noticiou a possibilidade do atacante Xará deixar o Atlético e voltar ao Júnior Barranquilla. Segundo matéria publicada no portal Antena 2, Xará é alternativa no clube para ocupar a vaga de Jarlan Barreira, que foi negociado. O Júnior está de olho em Xará para a disputa da Copa Libertadores do ano que vem. O site Antena 2 ainda cita que os valores da venda do atacante ao Atlético que aconteceu no meio deste ano não foram pagos na totalidade. Na época, o Galo contou com a ajuda de um investidor para comprar o jogador, que custou 6 milhões de dólares. As duas primeiras parcelas da contratação de Xará foram pagas. A terceira, a terceira parcela ela está vencida e o clube pretende quitar a dívida no começo de 2019. Outras duas prestações vencem no ano que vem. O detalhe... Não foi uma boa contratação, viu? Não veio, não, não falou porque que veio. Ah, mas não jogou. O que que ele jogou esse moço? Vamos falar. Ele jogou para custar 6 milhões de dólares. Vamos falar o tanto que ele jogou. Vamos lá. Vamos é, pesar o... isso daí. E o detalhe, o detalhe é o seguinte, que o Xará foi a maior contratação da história do Atlético. Então. Na época, no, no, no valor em reais, né, fazendo a conversão da moeda... Deu quase 24 milhões de reais no meio do ano. E não falou porque veio. Você acha que ele não valeu? Fez, um fez um gol só, ué. Um gol em toda, toda a disputa aí. Um gol é muito pouco com um cara que custou tão caro, né? E ficou várias vezes no banco, pouco jogou. Eu, eu acho que não foi uma boa contratação. Né? E já pode estar tá voltando, né? É, eu acho que não foi. Para pagar 24 milhões de quase reais... Quase 24 milhões de reais. É muita coisa para não jogar nada e fazer um gol só. É. Não pegou no Atlético, não pegou. E, e provavelmente, como parece que o Atlético tem ainda essa dívida, talvez... Dê até para fazer uma negociação, né? Claro. Deixa de pagar, o cara vai para lá, né? É isso Vamos aí, ver. mas olha, não veio, não mostrou para que veio. Não adianta fazer poucos gols desse jeito. Ok. Olha só, Mauri, tem gringo do Cruzeiro na mira de outros clubes também. O empresário do meio campista Mancoejo revelou em entrevista à Rádio Itatiaia que dois clubes argentinos têm interesse no jogador. São eles, o San Lorenzo e o Independente. Mancoejo tem contrato até o fim de 2020 com o Cruzeiro, com opção de renovação por mais uma temporada. No Cruzeiro, o Mancoejo foi titular apenas 19 partidas. Ao todo, ele fez 39 jogos e marcou 3 gols. É o outro também que não vai deixar saudade. Muito pouco, não vai deixar saudade. Veio também aí com a esperança danada, trazendo esperança aos torcedores do Cruzeiro, mas também não falou para que que veio. Ele veio é, do Flamengo veio. e não agradou a torcida não, do Cruzeiro. Não. Você vê, 39, aí, gol de pênalti ainda. Entendeu? Gol Participou de pênalti. Pouco. Três gols e um deles de pênalti. Você é. tem uma ideia. É, o Manco Ejo realmente não é um jogador que, se ele sair, não, não é um jogador né, que vai deixar saudade na torcida do Cruzeiro, não. Olha só, agora vamos dar uma olhadinha é, como estão as férias dos jogadores neste fim de ano. Falta pouco tempo, né? Faltam poucos dias para eles voltarem aos treinos e a galera está aproveitando como pode. Balança! A equipe de esqui do Cruzeiro ganhou mais um reforço. Agora, quem se juntou a Fábio e Léo foi o volante Henrique. Mas, para espantar um pouco do frio, nada melhor do que uma piscina aquecida. É não, Fábio? Relaxa um pouco. O problema é que, enquanto o Fábio relaxa, os parceiros dele no esqui não têm descanso. Estão pegando pesado para manter a forma. Quem não está tendo que se virar com o frio e nem com a forma é o volante Gustavo Blanco do Atlético. Enquanto ele se aventura em alto mar, o lateral Patrick Bray do Cruzeiro está vivendo emoções nas alturas com o irmão. Já o lateral do Galo, Emerson, está colocando todo mundo para dançar. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma. Que divertido, né? Daqui a Você sabe dançar assim? Não sei, nem imagino não? como é que dança. Nem, nem quer nem tentar, mano? Nem tentar, obrigado. Nossa, <risos> a nossa dança é outra, né, Doroc? 
Eu do rock, a nossa dança é outra. É outra a dança? dança? É muito melhor que essa, né? Agora o pessoal tem que aproveitar mesmo, porque tá acabando, é, claro, né? Claro, isso aí. Já, já tem clube, eu acho que semana que vem já se reapresenta já. Porque daqui a pouquinho tem pré-libertadores, Copa do Brasil, campeonatos estaduais. É. Temporada é longa. É. Esse ano tem Copa, do, Copa América, isso. Né? inclusive com um jogo aqui em Belo Horizonte. Campeonato Brasileiro. É, Brasileiro tem muito futebol. Tá tem muito, muito jogo futebol. esse ano. Olha só, gente, o médico do Cruzeiro, o Sérgio Campolina, ele fez um balanço da temporada 2018 e revelou detalhes sobre a recuperação do Dedé, jogador que foi muito importante para a Raposa este ano. Vamos ver. Em alguns momentos, como ele mesmo me confessou várias vezes, ele achou que ele não ia dar conta. Primeira coisa que eu fiz com o Dedé, eu sentei, eu e ele, e expliquei para ele, Dedé, você, eu não vou trazer seu joelho ao que era um joelho de cinco anos atrás. Isso é inviável. O que eu vou fazer com você, com a sua ajuda, é criar um novo joelho. Eu usei tudo aquilo que era possível e viável para o tratamento dele. Joelho lesionado, como qualquer outra situação, não tem férias, não tem domingo, não tem feriado, tem que manter o tratamento. Então, o Dedé sabe disso. Então, ele foi orientado durante esse período de, de férias para fazer o tratamento da, da, das articulações. É, quando tem um médico, é, o clube que tem condição de ter médico bom, médico uhum. qualificado, médico que estuda, médico que... Aí, ah, para o jogador é bem mais fácil, né? A estrutura fica bem diferente. É, e você veja o seguinte, que o Dedé, mesmo depois de ele ter voltado a jogar, é... Pelo que o doutor disse aí, né? O Dedé continua fazendo acompanhamento, tratamento, tratamento nas férias. Uhum. Né? Porque é uma lesão séria. Né? E precisa de tempo de recuperação, né, Mauro? É, realmente. É um, um, é um ótimo jogador. Dedé é um monstro, né? Demais. Joga muito. Nossa senhora, que zagueiro o Dedé. E, e tem tudo aí para jogar a próxima Copa do Mundo. Dedé realmente foi muito importante nesse time do Cruzeiro. Mauro, uma pesquisa rápida aí na sua, sua memória aí, ó. Na sua memória, é do pessoal de casa também. Você saberia me dizer, Mauro, quem foi o jogador de linha do Atlético que mais jogou este ano? Quem foi? Pois é, foi o Luan. Foi o Luan? Foi o Luan. Oh. Participou de 56 jogos. O curioso é que ele só esteve em campo durante os 90 minutos, ou seja, o jogo inteiro, em nove partidas. A gente noticiou há alguns dias o interesse do Corinthians no jogador do Atlético e, pelo menos financeiramente, a saída do Luan para, o São, para São Paulo né, deve ser benéfica. Com um contrato até abril de 2022 e um dos salários considerados mais altos do clube, o Galo economizaria cerca de 15 milhões de reais com a saída do Luan. Vale a pena? Olha, eu acho que vale. É o que eu falo, tem que renovar talento, renovar time, você entendeu? O time tem que ter cara nova. Tudo bem, o Luan aí é um bom jogador, tal, tanto é que o Corinthians está querendo ele, né? Vai levar. Então, mas tem que renovar, cara. Tem que renovar, tem que dar, dar ânimo novo, tanto para os próprios jogadores ali, o próprio time, como para a torcida também. A torcida que é a gente nova, que é diferente, né? E é normal isso em futebol. Você acha, Mauro, que a torcida do Atlético está um pouquinho cansada do Luan? Você acha que você sente isso? Eu não digo cansada, né? Porque o Luan é um cara que ele batalha, ele vai lá, ele luta, ele dá carrinho, dá, né? Briga. Briga. Faz mas gol. É, pois é, mas tem que renovar, cara. Eu acho que parte da torcida do Atlético já falou isso, né? Que existe a necessidade de uma renovação. Tá certo. O Corinthians tá de olho, então. E ele no, vai. Tá na cara Luan. que ele vai. É. Tem mais uma notícia aqui ah. do Atlético. Olha só, pra fechar o nosso bloco, não necessariamente do Atlético. Uma notícia que interessa a torcida do Galo, que sempre pede aí a volta do Diego Tardelli. Ontem mesmo a gente viu aqui naquele quadro aqui do Papai Noel, né? Olha só, o atacante, gente, ele estava sendo cogitado no Corinthians e postou uma mensagem em rede social descartando voltar ao Brasil no momento. Abre aspas aí, palavras do Tardelli. A minha vontade ainda é permanecer fora do Brasil. Sigo curtindo o meu momento e minhas férias com a minha família. É, mas se, se ele aceitasse o Corinthians, seria incoerência, né? Porque o, o Galo já procurou ele muitas vezes. E nessas muitas vezes que ele foi procurado, ele sempre falou que ele não aí estaria aí, é, é, preparado para voltar no Brasil, que ele continua lá. Agora o Corinthians chamando ele falando que sim, então eu acho que ele fez uma coisa certa. Ele falou, né? Eu não vou para o Brasil. Por enquanto? Terminar aqui, quando eu achar que eu devo ir, se algum clube me aceitar, tô indo aí. Porque o coerente seria ele vir realmente para o Atlético. É, e o Tardelli foi... Ele é um ídolo da torcida. Nossa. Foi importante na Libertadores. Demais, né, demais. Na conquista da Libertadores. Copa do Brasil, Recopa. O do Atlético gosta muito do Tardelli. Jogador fundamental, acho que em qualquer time do Brasil. Claro. Lógico, não é não? É bom. Tanto é que a China não quer liberar ele. É, é. E tem... E tem tá dinheiro. 33, 33 anos. Tá bom. Tá bom. Ele, tá, ele se mantém. É, aquele menino lá que jogava lá o, no Palmeiras, lá saiu com 40 anos de idade, Zé Roberto. Zé Roberto, pô. 
né? E tanto que corria, tanto que dava carrinho, tanto que jogava. Se preserva, né? O próprio aí, o menino do Atlético Mineiro e o Ricardo Oliveira tá com 38. Olha, olha até quando jogou o Romário, por exemplo. Romário. Jogou muito, jogou é. muito. O Romário passou dos 40. Ah, e nós também, né, Duroc? Nós, <risos> nós jogamos até hoje, jogamos? Hoje eu Então, até hoje nós jogamos, jogamos? Na pelada nossa lá? É? É, eu já, eu, eu já passei dos 40 já, mas não posso mais jogar bola, o coração não deixa. Mauro, um abraço para você, foi um prazer. Se Deus quiser, amanhã estamos de volta. Um abraço. Valeu, amanhã a gente tem mais tempo de esporte aqui.